¿Tienes miedo? ¿Estás preocupado por la situación? ¿Te sientes ansiosa por toda esta incertidumbre? ¿Tienes la sensación de que estamos avanzando hacia un precipicio por el que nos vamos a despeñar? Ganador, ganadora, ponte cómodo. Ponte con tu bebida favorita, tu café, tu té, lo que sea, ser posible saludable. Pero vamos a hablar, vamos a hablar tú y yo tranquilamente, porque esta conversación podría salvarnos, podría salvarte a ti, podría salvar a los tuyos, podría salvarme a mí, nos podría salvar a todos. Nos puede salvar a todos si de verdad interiorizas lo que te voy a decir. Vamos con la pregunta. ¿Nos estamos despeñando por un precipicio? Quiero que, para que entiendas la respuesta, visualices un lugar. El lugar se llama Buffalo Jump, Buffalo Hump, se escribe en español. Búscalo si quieres en Google, es totalmente real. Es un lugar que los antiguos nativos americanos utilizaban para cazar al búfalo. Lo acorralaban, lo perseguían y conseguían que los búfalos, aterrorizados, se despeñasen por un precipicio. Y ahora yo te pregunto, vuelvo a la pregunta de antes, ¿nos vamos a despeñar por un precipicio? Y la respuesta es, depende, depende. ¿Vamos a reaccionar como un rebaño? ¿Vamos a ser borregos o vamos a ser homo sapiens? Porque el homo sapiens, a diferencia del borrego, tiene la capacidad de actuar racionalmente, incluso en situaciones de crisis y de peligro. Pero ojo, no hay que dar por sentada esta capacidad. Que tengamos esta capacidad no quiere decir que la vayamos a ejercer. Yo tengo la capacidad de sprintar, a gran velocidad, pero eso no quiere decir que esté todo el día sprintando. Hay muchísimas capacidades que no vamos a explotar en nuestro día a día. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de una comunidad grande, cuando hablamos de una gran comunidad de personas. Es especialmente cierto porque en este caso, tú sabes que muchas veces nuestra filosofía, yo te enseño aquí, a cultivar el amor propio. Te enseño la vía del individuo. Te enseño hasta qué punto te debes de centrar en lo que depende de ti y dejar a un lado lo que no depende de ti, lo que está más alejado de tu centro de influencia, dentro de esa área de influencia. Pero no olvidemos una cosa, no olvidemos algo fundamental. Y es que, efectivamente, a ti te afectan las circunstancias, pero tú también afectas a tus circunstancias. Y dentro de ese individualismo hay momentos excepcionales en los que nos debemos unir. Por, porque es que si no, o sea, si no nos unimos inteligentemente, estás jodido. Y me da igual lo ganador que seas, me da igual lo caiceneca que seas. Y eso te lo estoy diciendo yo que soy una de las personas más individualistas que conozco, y lo voy a seguir siendo. Pero entiendo perfectamente lo que es la psicología del rebaño, entiendo muy bien la diferencia entre el miedo y el pánico. Tú sabes que yo te digo siempre que no existen emociones negativas, solamente emociones mal gestionadas, y es cierto, es cierto, el miedo es una de ellas. El miedo debe ser ese, conse ese consejero sabio al que escuchamos y después tomamos nuestra propia decisión. Pero cuando el miedo nos bloquea y nos hace adoptar actitudes, reacciones, decisiones completamente irracionales, entonces ya no lo debemos llamar ni siquiera miedo, se ha convertido en pánico. De repente ya estamos reaccionando como ese bisonte o como ese búfalo que camina, que avanza cada vez a mayor velocidad hacia el precipicio por el que se va a despeñar. Esa es la diferencia entre el miedo y el pánico. Y yo te digo... Vamos a ser racionales, vamos a no despeñarnos y vamos a hacerlo en equipo, en equipo. Tatúate esto bien y de nuevo, tatúate en el cerebro, en el alma, donde te dé la gana, esa imagen de Buffalo Jump, ese lugar 
donde, por el que se han despeñado miles y miles y miles de búfalos. Tatúatelo bien porque entonces entenderás que esto que te digo de actuar en equipo es fundamental. Porque tú puedes ser el búfalo más inteligente del rebaño, no me importa. Si tú no eres capaz de cambiar o de afectar el comportamiento de los búfalos que tienes alrededor, date por crujido. Date por crujido porque delante de ti tienes búfalos, detrás de ti tienes búfalos, a tu alrededor tienes búfalos, todos asustados, todos empujando. Y tú puedes estar pensando, no, esta no es la decisión más inteligente, yo no me quiero despeñar por el condenado precipicio. Pero te están empujando, te van a arrastrar. Por eso no basta con que tú sepas gestionar tu miedo inteligentemente para que no se convierta en pánico. No basta con eso. Tienes que ser capaz de afectar a otras personas. Tienes que ser capaz de compartir este mensaje, de dialogar, de cuestionar. Y yo, yo he cooperado con los mensajes oficiales. Yo tengo un vídeo en mi canal principal diciendo, oye, vamos a confinarnos. Vamos a cooperar. Pero ojo, ojo, la línea, la línea que separa Perdón. La línea que separa la cooperación solidaria entre diversos individuos de una sociedad y la reacción borreguil completamente manipulable, esa línea es muy fina. Es muy fina. Igual que la línea que defiende y que protege tus derechos y libertades. Porque tus derechos y tus libertades son mucho más frágiles de lo que te puedes imaginar. Tienes antepasados que lucharon y murieron y derramaron sangre para que tú pudieras gozar, para que tú y yo pudiéramos gozar de esos derechos y libertades, para que pudiéramos mantener esta conversación. Pues esos derechos, esas libertades son extremadamente frágiles y jamás hay que darlos por sentados. Y hay que tener muchísimo cuidado con una circunstancia como esta, una circunstancia excepcional, donde todos hemos renunciado solidariamente a ciertos derechos y a ciertas libertades, pero tenemos que tener mucho cuidado con que esa renuncia excepcional y racional no se convierta en una privación permanente, porque es en circunstancias así cuando el totalitario de turno va a intentar extender su zarpita para que tú, como la rana esta que se hierve lentamente y entonces no salta del cazo, no te lo hacen de golpe, te lo hacen gradualmente, pues con esa misma estrategia van a intentar que tú te habitúes a esa renuncia de derechos y libertades para convertirlos en una privación permanente. Siempre, a lo largo de la historia, ha habido individuos así, los va a seguir habiendo, por lo tanto, debemos de ser muy conscientes de esa fina línea de la que te estoy hablando. Y la forma de no cruzar esa línea, de no pasar de la solidaridad y de la, y de la cooperación inteligente entre individuos a el borreguismo histérico, presa del pánico y totalmente manipulable, esa fina línea es la capacidad crítica. Y no solo la capacidad crítica de, oh, sí, sí, yo lo entiendo, yo soy crítico con esto. No, aquí ya tenemos que ser críticos en sociedad. Y mientras yo pueda hablar contigo, no sé si yo podría darte este mensaje en mi canal principal, no lo sé, sinceramente, no sé cuánto duraría mi canal principal, pero aquí somos menos y puedo hacerte llegar este mensaje. No sé durante cuánto tiempo, pero por eso mismo es fundamental que lo compartas, por eso mismo es fundamental que nos cuestionemos cosas. Y te voy a poner ejemplos muy concretos. Te voy a poner ejemplos súper concretos que tú mismo puedes comprobar. Por ejemplo, yo llevo... Más de un mes, no sé si más de un mes, un mes aproximadamente. Mira, en el, el 12 de marzo, por ejemplo, en mi Instagram, en, en mi, mi Instagram principal, Mario Luna NK, no en Salud Extrema, en mi Instagram principal, yo ya hablaba de lo importante que es el uso de la mascarilla. Pues bueno, todo tipo de trolls, todo tipo de borregui trolls, con empapados del mensaje oficialista en ese momento que decía, ah, no, 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 la mascarilla no tiene ningún sentido porque no protege, porque, a ver, 
en todo momento dije, oye, esto no protege al 100%, pero es mejor mascarilla que no llevar mascarilla. Bueno, pues se me echaron encima todos los trolls, todos los borregos que en lugar de aceptar principios, que es lo que yo te digo siempre, que hace alguien crítico, simplemente abrazaban reglas. Y la regla en ese momento era no llevar mascarilla. Mascarilla no hace nada. Claro, los que pensábamos un poco decíamos, a ver, esto no tiene ningún sentido. Yo puedo no ser un experto, puedo no ser un científico epidemiológico, pero tengo sentido común, sé lo que es una gotícula, sé lo que es reducir la probabilidad de contagio, sé lo que es reducir la carga viral. No hace falta ser un ingeniero de la NASA para entender que si tú te pones una mascarilla te vas a proteger mejor a ti y vas a proteger mejor a otros del contagio y por lo tanto vas a prevenir el colapso. Pues no, pues no, pues no, pues no. Pues se me echaron encima todos. Y en esos momentos es donde es crucial que los que pensamos, y sé que muchísimos de vosotros penséis muchísimo, sé que tenéis una capacidad crítica enorme, porque si no, no habríais aguantado un vídeo sin cortes y sin musiquita en el minuto 11 más o menos que estamos. No habríais soportado esta conversación, tipo podcast, que te puedes poner de fondo, puedes hacer lo que quieras con ella, pero escúchame y habla conmigo. Yo sé que tú eres inteligente, pues es crucial, insisto, que estas personas que tenemos esa capacidad crítica, que salgamos en momentos como esos, a defender la verdad. Porque la gracia de esto no es que yo dijera que las mascarillas y que se me echaran encima a los oficialistas, no, es que ahora el mensaje oficial en España, concretamente mi país, donde somos ya el segundo, a veces el tercero, porque Italia y nosotros pues, no paramos de competir ¿no? por el dudoso honor del segundo puesto en personas infectadas del coronavirus, y hablo así porque tengo mis razones, pues esos mismos oficialistas de repente cambian el mensaje y ahora resulta que llevar mascarillas es la mejor idea del mundo. Cosas que lleva haciendo Austria, por ejemplo, desde hace semanas y que le ha funcionado genial para contener la pandemia, ahora de repente aquí es una maravilla. Yo en su día hice el vídeo lo tienes en mi canal principal, me solidaricé con las medidas colectivas, apoyé el confinamiento, lo sigo apoyando, pero eso no quiere decir que no sea crítico con el por qué, con el cómo, con el que existan más posibilidades con tener la mente abierta a todas las posibles soluciones. Vamos de verdad a evitar ese pensamiento sectario. Vamos a evitarlo de verdad, por favor. Toda esta tontería de, no, no, pues eh, confinamiento sí, confinamiento no, falsas dicotomías, pensamiento binario sí, no, blanco, negro, hay muchísimos matices, hay muchísimas opciones. Dentro de un confinamiento se puede hacer de mil maneras, se puede bloquear completamente la economía, se puede bloquear parcialmente, se pueden tomar otras medidas. Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez si el confinamiento puede en un momento dado ser contraproducente? Y ojo, eh, no quiero aquí ningún troll lanzando hombres de paja poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no estoy condenando el confinamiento, pero estoy cuestionando ciertas medidas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos salir a hacer ejercicio? Ya que nos dé el condenado solecito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir solos, completamente solos? Sí, cuando, cuando no hay absolutamente nadie a nuestro alrededor, ¿por qué es eso peor que no hacerlo? ¿Por qué tenemos que estar todos tan seguros, simplemente porque nos lo dice la autoridad de turno, que llevan semanas, sobre todo en España, contradiciéndose, cagándola completamente, haciéndolo todo de la peor manera posible? O sea, esto parece casi un tebeo de Mortadelo y Filemón. Y no estoy metiéndome con ningún partido político concreto. Estoy denunciando una situación. Y no sé si esto es algo propio de la clase política en general o propio de los que están ahora, pero en cualquier caso es un absoluto desastre. Entonces vamos a dejar de hacer el ridículo. Vamos a dejar de hacer el ridículo siendo paladines borregos de esos mensajes 
sin cuestionarlos un mínimo. Sí, oye, decidimos que hay que hacer confinamiento. Todos juntos, hagámoslo. Aplaudimos a los cajeros, a los transportistas, al personal sanitario, a los que cuidan enfermos. Aplaudamos, pero que quede muy claro que los aplaudimos a ellos. No permitamos que ese aplauso se use en nuestra contra. Y de nuevo, pregúntate, volviendo al tema del confinamiento. Muy bien, vamos a confinarnos, pero chicos, vamos a ver. Y esto se hace en otros países, curiosamente. ¿De verdad es tan malo salir a hacer ejercicio? ¿Tú sabes el efecto que tiene sobre tu sistema inmune el no moverte? ¿Tú sabes el efecto que tiene sobre tu sistema inmune el que te priven de la vitamina, de, la, de sintetizar vitamina D3, que se sintetiza principalmente con el sol? Y cualquier científico que se ha documentado mínimamente sobre el tema lo sabe, y esto no lo digo yo, lo dicen los mayores expertos que suelo citar, como el doctor Hofflick, y que han dedicado su vida al estudio de, de estos temas. ¿Tú sabes el efecto devastador que tiene sobre la salud general de la población y el posible caldo de cultivo de enfermedad y de mayor colapso del sistema que se puede generar por no permitir que la gente lleve un estilo de vida más saludable? ¿Pero esto qué narices es? ¿Qué narices es? Un vídeo, por ejemplo, que publiqué hace poco en mi cuenta de, de Twitter. Y tú miras, Mario, es que yo no tengo Twitter, o yo es que yo no tengo Instagram, o es que yo... A ver, campeón. Yo no voy a meter todas, todas mis perlas, llamémoslas así, o to, todo lo que para mí es importante en un solo sitio, porque eso hace este proyecto extremadamente vulnerable. Hay que diversificar un poquito. Así que si de verdad te tomas en serio el NetKaizen, y sé que te lo tomas, porque eres una cobaya extrema, porque vamos ya por el minuto 16 y sigues aquí, y no ha habido ni un puto cortecito, ni una musiquita, ningún cambio de plano, ni un... No, sigues aquí. Por lo tanto, ya solo con eso, yo sé que tú eres mucho más inteligente que la media. Solo por eso. Porque tienes la capacidad de concentrarte, de prestar atención durante 17 minutos a un pavo que simplemente te está hablando. Que no te está haciendo ninguna feria, que no... ¿Sabes? O sea, por lo menos ya sabemos que trastorno de déficit de atención no tienes. Así que te pones una medalla... Y como sabes que eres inteligente, ahora te preguntas, a ver, ¿Mario tiene razones para diversificar su mensaje en diferentes, diversas redes? Ojalá algún día pueda tener una red mía que nadie me pueda tumbar. ¿Pero tengo razones para hacer eso? Así que no me vengas con, no, es que yo no he visto Twitter. Yo, mira, tío, lo siento, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que otros ven. Por, por tener una información insuficiente o por no seguírmelo bastante, yo no sé cómo queréis que os lo diga. Para mí es crucial que se tenga una visión completa de mi mensaje porque es mi mensaje y si no, ya no es mi mensaje. Y para mí es crucial que ese mensaje esté diversificado, pero me estoy yendo del tema. El ciclista de Twitter. Yo publiqué hace poco un vídeo en el que paraban a un ciclista en mi país, la policía lo paraba y se produce una conversación muy interesante... Porque básicamente el mensaje que le está dando al ciclista es si sí, puedes ir a, tra a trabajar, en ese momento la, la legislación lo permitía, ahora mismo que estamos ya en un estado de total cierre de la economía, no, pero en ese momento lo permitía, permitían que él fuera a trabajar. Pero le decían, pero no haciendo ejercicio, no en bici, no corriendo, no andando. Él le preguntaba, ¿pero podría ir andando? No, 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 no. Tienes que ir o en un vehículo, o en transporte público. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos ser borregos para que nos cuelen medidas así? Habrá quien diga, bueno, pero es que realmente la ley no es así. Ya, bueno, sí, lo que tú quieras. Quizás la ley sea más ambigua, quizás sea interpretable, pero estamos yendo por ese camino. Aunque la ley no sea exactamente así, estamos yendo por ese condenado camino. Y yo te pregunto de verdad, ¿hasta qué punto de borreguez se puede llegar para que te digan que es mejor ir a trabajar en transporte público que tú andando o en bici o corriendo, joder, me da igual. No, 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 ven transporte público. No vaya a ser que por ir andando hagas un poco de ejercicio, tu sistema linfático se active, tu sistema inmunológico mejore, 
y tengas una mejor inmunomodulación, por cierto, que de esto ya hablaremos, porque ahora muchísimos expertos cada vez más están hablando de cómo los principales daños del coronavirus, cuando de verdad se complica la enfermedad, he dicho la palabra, no quería decirla, cuando de verdad se complica la enfermedad, es sobre todo debido a reacciones autoinmunes desproporcionadas, a procesos autoinflamatorios desproporcionados, lo cual sin haber investigado a fondo todavía que puede que lo haga en el futuro, pero sin haber investigado simplemente por sentido común te digo oye, ¿no será interesante explorar todas las prácticas y hábitos de salud que previenen la inflamación? ¿Que mejoran los problemas de autoinmunidad? ¿Lo que se conoce como inflamación sistémica? ¿O inflamación crónica de bajo grado, todos los hábitos que promovemos en salud extrema casualmente, ¿no sería interesante re revisarlos? Pero de esto no te hablan. No te hablan de la vitamina C, no te hablan de la vitamina D, no te hablan del ejercicio, no te hablan de la serenidad, de la paz, de cómo el efecto nocebo del miedo puede afectar a tu sistema inmune. No te hablan de nada de esto, pero te dicen no vayas en bici al condenado trabajo. No vaya a ser que hagas ejercicio y entonces mejore tu sistema inmunológico. No vaya a ser que te dé el sol y sintetices vitamina D3, que es vital. Joder, es vital. Y de nuevo, yo no soy ningún experto, pero sigo a muchos expertos. Puede que yo sea cinturón naranja o cinturón verde en biohacking, pero sigo a cinturones negro, tercer dan. Y sé lo que dicen. Y quizás no entienda todas las razones o todas las rutas metabólicas que hay detrás, pero entiendo su mensaje y entiendo la lógica que hay detrás, y sobre todo la lógica evolucionista y aquello para lo que nuestra especie está adaptada y lo que tiene sentido y lo que no. Lo entiendo perfectamente. Y entiendo que en ciertas regiones el coronavirus no se está extendiendo de la misma manera ni está causando los mismos estragos, suponiendo que haya que creerse las estadísticas tal y como son, que esa es otra, ya, pero de esto no vamos a hablar, pero en principio hay una diferencia enorme, regional. Una diferencia ya simplemente en Italia. Italia, que es el país con el que España compite por el uh, segundo puesto y primer puesto en muertos. Compitimos por, por, por eso. Pues una diferencia enorme entre el norte y el sur de Italia. También en España. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que hay lugares donde hay más sol y lugares con menos sol! ¡Qué casualidad! Y te están diciendo, no salgas de casa. Y ojo, yo he dicho y repito y mantengo, el, el confinamiento es una buena medida para frenar una pandemia. Pero hay mil formas de hacer un confinamiento. Hay países donde se permite salir a tomar el sol y hacer ejercicio. Y países con menos sol que España lo están llevando mejor porque se le permite a su gente. Bueno, por muchas razones, ¿eh? por muchísimas razones. Pero no descarto que una de ellas sea esta. Así que, chicos, esto solamente es un ejemplo de las muchísimas barbaridades que te van a meter en la cabeza. Y me da igual que seas español, que seas mexicano, que seas colombiano, que seas ur uruguayo, argentino. Me da igual Chile. Chile está ahora jodido, está empezando a joderse. Y, ojo, cuidadito Chile, cuidadito Argentina, porque vosotros vais de cara al invierno. Cuidadito, cuidadito. Y cuidadito con seguir las medidas como borregos, hay que seguir las medidas, pero no crucemos esa línea, esa línea de la que os he hablado, esa línea que pasa de la cooperación solidaria e inteligente entre individuos al borreísmo extremo. Vamos a empezar a denunciar a los borregos, es la única manera, y esto no lo puedo hacer yo solo, ¿eh? No, no, yo no tengo ni media hostia mediáticamente, o sea, a mí me hacen así, ¡fum!, fuera, desaparecido, no hay más Ned Kaifen. Esto solo lo podemos hacer entre todos. Para acabar, quería recomendarte películas, ¿vale? Películas, libros, para estos momentos de confinamiento. Si tu país está también llevando a cabo esta práctica. Pero insisto, ¿eh? vamos, vamos, vamos a pensar un poco. Vamos a decir, vale, sí, confinamiento sí, pero ¿cómo? Hace falta, es que no me quería dejar el tema de la economía, pero aunque el tema de la economía y de la crisis lo vamos a tratar muchísimo. Hay un crack llamado Ernesto, Ernesto Prieto, creo que es, que habla mucho del... Porque claro, decimos, no, yo digo, sí, sí, es que la principal razón para todo esto es evitar el colapso sanitario, ¿no? Y él habla del colapso por shock múltiple. Él habla de los efectos, lo puedes ver porque es 
argentino, entonces su español es impecable, no, no vas a tener problemas aunque no, aunque no hables inglés. Y es genial, este hombre es genial. Ernesto Prieto, Ernesto Prieto, Ernesto Prieto, sí. Es, es un crack, es un crack. Y te habla del colapso múltiple, por ejemplo, de, de cómo, muy bien, o sea, vamos, vamos a evitar el, el colapso sanitario, pero vamos a, a pensar, no a dejarnos llevar como borregos, presas del pánico, no, no a despeñarnos como los bisontes, como los búfalos, el búfalo jump, jump significa salto, por cierto, el salto del búfalo sería el, el nombre, y, y, y nos anima eso, a tener ese contexto. Porque, chicos, vamos a ver. Cifras, cifras. A ver un momentito. Coronavirus. En este momento, mientras grabo este vídeo, menos de 60.000 muertes en todo el mundo. ¿Vale? Menos de 60.000 muertes. Gripe común. En todo el mundo. En 2017-2018, no estoy seguro, creo que eran entre 291.000 y 646.000. Esto me lo he apuntado antes, estoy mirando la chuleta. Son datos del CDC. O sea, no, esto no lo digo yo, lo dice el CDC, el CDC, ¿vale? Center of Disease Control, que es el, el organismo oficial que se ocupa, entre otras cosas, de las, de, las, de las pandemias en Estados Unidos, desde tiempos inmemoriales. Lo, lo dicen ellos, ¿vale? De momento, o sea, estamos hablando de que el corona, que sí, que puede ser más agresivo, puede ser más contagioso, y, y yo lo, o sea, yo no lo niego, yo no soy virólogo, yo no lo niego, pero ojo, que ya llevamos un tiempo y en todo el mundo 60.000 muertes. Por gripe común, 291.000, o sea, entre 291 y 646. En el año 2017, 2018 o 2019, no estoy seguro, pero más o menos suele ser lo mismo. Tabaco, chicos, tabaco. En todo el mundo, en todo el mundo, muertes por tabaco, 8 millones. 8 condenados millones de muertos por tabaco. Y... Puede salir una ley que te diga, oye, enciérrate en casa, pero no va a ser una ley que te diga, no fumes. Y yo te pregunto, ¿qué colapsa más el sistema sanitario? Y por supuesto, <ríe> la crisis económica, chicos. Y es, aquí es donde me gusta mucho, hay un mensaje muy claro de, de este Ernesto que dice, existe una falsa dicotomía entre salud y economía. ¿no? Es que no hay que elegir o, o colapsa. O, 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 o nos cargamos la salud de la población o nos cargamos la economía. No, señores, no, no. Al contrario, si nos cargamos la economía, lo vais a flipar. Y ya nos hemos cargado gran parte de la economía. En España, la recesión es absolutamente inevitable. La única pregunta es cómo de grande va a ser. Te lo digo en mis vídeos, nos vamos a preparar muy mucho, porque además esto va a ser global. Amigo mexicano, amigo argentino, amigo norteamericano que sí que hay muchos en Estados Unidos por ahí que también estáis aquí, de verdad, de cualquier parte del mundo, me da igual, ¿vale? amigo guineano, o sea, chicos, esto va a ser global, esto va a ser global y en los países con más problemas va a azotar más fuerte. Y cuando digo problemas no hablo necesariamente de problemas de coronavirus, por eso, de verdad, amigos caribeños, no penséis que porque el sol os ayuda, os va a ayudar el sol con la crisis, no. El sol no va a hacer una mierda cuando la crisis de verdad empiece a mostrar su lado más duro. Y la cantidad de muertes, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, de miseria que puede provocar esta crisis es enorme. Por eso no podemos ser borregos. Por eso no podemos ser los bufalitos respondiendo a esa señal de pánico para autodespeñarnos. ¿Vale? Ahora creo que sí, ya te he dicho lo que te quería decir. Si llevas aquí 28 minutos, casi 29, no me lo creo. No me lo creo. O sea, si hay alguien aquí que lleva hasta el momento, oye, mira, te digo una cosa. Hemos aplaudido a los sanitarios, hemos aplaudido a los cajeros del supermercado, a los transportistas, a todos estos que están jugando la vida, pero te quiero aplaudir a ti porque esto es lo que hace falta, joder. Esto es lo que hace falta. Hace falta esto y hace falta acción inteligente. Y siempre en grupo. Para este tipo de cosas en grupo. Recuerda, Buffalo Jump. Me da igual lo listo que seas. Los bufalitos de atrás, como no consigas influir en ellos, al precipicio que te vas. Y ahora sí, quiero terminar dándote tres regalitos. Te podría hablar de libros también. Bueno, un libro fundamental ahora que hay que leer en este momento es 1984. Yo lo he leído dos veces. 
y es fundamental. Si no eres muy lector, si no eres una cobaya extrema a ese nivel, pues por lo menos la película. ¿vale? La película 1984 no está a la altura... Joder, esto se ha parado. No está a la altura del libro, pero no está nada mal. Otra película imprescindible es Alfa, donde además vas a ver esa práctica de caza. Pero es que además vas a entender de verdad mucho mejor nuestra psicología porque vas a entender de dónde, vini de dónde venimos cómo se comportaban nuestros ancestros. Así que si eres un amante de la psicología evolucionista, vas a amar la película Alfa. Y además vas a ver cómo cazaban a los búfalos. Y la tercera película, para mi gusto no es tan buena, pero tiene cosas chulas, tiene cosas que están bien y que nos van a permitir entender cómo funciona el miedo y cómo se usa, es V de Vendetta. Tres películas imprescindibles para esta crisis. Ganador, ganadora, eso es todo por hoy. Un fuerte abrazo y... <coughs> es tu café, por cierto. Yo... Deberías, deberías haberte preparado. Porque ¿sabes qué? La preparación es crucial. Especialmente si como tú eres una absoluta cobaya.